Какие вообще у тебя есть хобби? Кипишну там с кем в отеле или что-то такое. Ты пиаришься, конечно. Да, если кто-то это заметит, там сфотографирует и выложит. Удовлетворяет ли тебя то, что больше сидишь на скамейке, чем играешь? Отлично все. Дмитрий Камбаров играет в московском «Спартаке» уже 9 лет. Раньше он был капитаном команды, даже признавался лучшим игроком. А сейчас о нем почти ничего не слышно. Он предпочитает не давать интервью и не распространяться о своей личной жизни. Но для нас он сделал исключение. Меня зовут Маша Командная, вы смотрите «Командос». Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео. Мы начинаем. Дим, ты очень редко даешь интервью. Почему? Ты не доверяешь журналистам? Ну, во-первых, в основном вопросы одни и те же. Получается, интервью неинтересное, потому что и так все уже ответы понятны, очевидны. Почему-то у многих журналистов не хватает там, изобретательности просто там покопаться, что-то интересное сделать. Я тут прошерстила твой инстаграм и обнаружила, что совсем недавно ты спускался в московское метро. Насколько да. часто ты там ездишь и что тебе говорят болельщики, когда они тебя узнают? Не доводится часто там бывать. И вот в тот момент, когда я ехал, мне прям потянуло, знаешь, захотелось просто прокатиться в метро, вспомнить, как это. В этот раз меня никто не узнал, но, возможно, узнали, но не подошли никто. Вот, то, что я скромненько сел там, вот, и проехался, мне понравилось. А что у тебя за настроение такое было? Тебе хотелось побыть одному? Да не то, что хотел, нет, не хотелось быть побыть одному, хотелось вспомнить, как это, как было раньше. Как было раньше? Ты имеешь в виду свои, а, свое детство, когда вы ездили из Домодедова в Сокольники вместе да, с братом, да, вместе с да, папой? Да, да, да. Именно это хотелось вспомнить, потому что, наверное, надо помнить всегда, откуда ты, что, ты, что тебе пришлось пройти в этой жизни, вот, для того, чтобы там, добиться результата какого-то. И у меня какая-то ностальгия, знаешь. Если бы в детстве тебе сказали, что ты добьешься таких успехов, станешь со Спартаком чемпионом, ты бы поверил в это? Я думаю, что я всегда в это не то, что верил. Я такое ощущение, что знал, что это когда-то произойдет. И когда мы тренировались с Кириллом, занимались футболом, то, естественно, там были детские мечты, там, стать футболистами, там, чемпионство. Но это как мечты, и в то же время я понимал, что это в любом случае когда-то будет. А что давало тебе эту уверенность? Уверенность в своих силах и родительская, там, Напор, который они там нам давали, заряжали нас, как говорили всегда, вы только номер один, номер один, номер один. И мы в это как-то искренне верили, и как-то само собой все ну, получалось. Всегда знал, что когда-то это произойдет в любом случае. Я помню, как в 2007 году я ездила на премию «Первая пятерка», которую как раз вручали твоему брату. Это была моя первая съемка, я ее, наверное, никогда не забуду. И тем не менее, тогда у всех было ощущение, что ты находишься немножко в его тени. Согласен ли ты с этим? Нет. Что он казался перспективнее, чем ты? Не согласен. Я считаю, что мы и на тот момент, там, и сейчас, возможно, даже мы как футболисты одинакового уровня. Карьера сложилась по-разному у нас, вот, но это не говорит о том, что он там хуже или, или лучше, или я в тени был когда-то. Ты считаешь, что вы разные? Ну, мы разные вообще, характеры у нас разные. Все отмечали всегда, и мы тоже это отмечали. Кирилл, наверное, больше, более резкий такой, вспыльчивый. Я более рассудительный, там более так все взвешенно подхожу ко всему. Ну, а мировоззрение, там, понятия какие-то жизненные, это у нас все соответствует. Вы до сих пор с братом очень близки, правильно я понимаю? Да. А расскажи вот про эту духовную близость. И когда, например, там, вы играете в разных городах, насколько часто вы созваниваетесь? Три-четыре раза в неделю, иногда чаще. Тяжело было, вот когда мы только разошлись в разные команды, из-за того, что мы всю жизнь вместе, там, грубо говоря, Жили в одной квартире, в съемной потом. Ездили на одной машине всегда, потому что нам две не нужно было машин, мы всегда были вместе. Первое время, когда он ушел в другую команду, вот тогда как-то такое дискомфортное ощущение, то что там близкого человека, который всегда рядом был, его сейчас нету. Я вот думаю о братьях Миранчуках. Все сейчас так немножко с иронией к ним относятся. Дескать, у одного Роллс-Ройс, у другого Бентли. Вот так-то их можно и различать. Вы с Кириллом, вы никогда не хотели жить на показ. Вы всегда были скромными. У вас всегда существовал какой-то свой мир, в котором вам было комфортно. Ну, 
Наверное, да. Ну, на показ никогда не хотел жить, потому что, ну, я считаю, что это немного неправильно по отношению, там, может быть, даже к другим людям, потому что футболисты, там, зарабатывают какие-то деньги относительно других, это большие деньги. Вот, и выпячивать это, показывать. Если мне что-то там хочется для себя сделать, порадовать себя, купить какую-то вещь там или машину, я это сделаю и не буду там показывать это всему миру. Если кто-то это заметит, сфотографирует и выложит куда-то, ну это не наша инициатива, скажем так. А была ли какая-то большая покупка в твоей жизни, о которой потом ты жалел и думал, ну нафиг это мне надо было? Большая покупка? Да нет, наверное, думаю, что нет. Сейчас ты живешь в Новогорске. Расскажи вообще, как построена твоя жизнь? Ты очень много времени проводишь со своей дочкой Улей. Ты там чуть ли не сам ее на занятия возишь. Максимальное количество времени свободно пытаюсь уделить ей. Потому что ну, она требует этого внимания. Она хочет, чтобы я или мама ее куда-то возили. Вот. Но в связи с графиком не всегда получается. Поэтому да, стараюсь ее отвозить и там, и на гимнастику, и забирать. Она... Ее отвожу. Она говорит, ты меня заберешь? Я говорю, заберу. И она так еще выпытывает. Обещаешь? Обещаешь? Обещаю, да. Но ты не обманываешь ее? Нет, если я пытаюсь в ней привить тоже такое, если ты обещаешь, то значит это все. А если ты не можешь там сдержать обещание, тогда надо как-то в другой форме, там постараюсь, там, если у меня не будет тренировки условно. Но если говорю обещаю, то всегда. Она похожа на тебя вот характером? Похоже, наверное, в том, что она, если там ставит тоже какую-то задачу себе, цель, она, стиснув зубы, идет к ней. У них такие тренировки, там, мне иногда страшно смотреть, ломают, можно сказать, или на шпагатах, когда они сидят на скамейку, ставят одну ногу на скамейку и тянутся. Потом, конечно, плачет иногда, то что мне чего? тяжело, не хочу. Я говорю, а мне как тяжело было, и начинаю рассказывать свою историю там. Причем мы ездили не только там из Домодедова в Москву, потом мы из Москвы в этот же день еще в Подольск ехали тренироваться. То есть я думаю, что у нас по суровее были условия, чем у нее. А почему в Подольск? Ну, там мы единоборствами занимались. А я как раз хотела спросить. Златан Абрагимович занимался в детстве карате. Все знают, что ему это очень помогло в футбольной карьере. Вы занимались кикбоксингом. Как думаешь, это вам помогло? Это закалило характер, то что ты... Когда выходишь, там, драться один на один, то есть у тебя нет хода назад, ты должен только выиграть, и все. В детстве обязательно нужно куда-то отдавать, чтобы они могли постоять за себя. Опять же, вырабатывается их характер. Болевой порог снижается. Вот это, наверное, помогло, да. А ты бы хотел, чтобы Уля стала профессиональной спортсменкой? Я бы хотел, конечно, но мы такой задачей, прям конкретной задачей такой не ставим. У нас основной... Упор это на, на учебу. Ты играешь в Спартаке с 2010 года, да, уже 9 лет. Ты играл при семи тренерах. Ты можешь обозначить какой-то самый счастливый период твоей спартаковской карьеры? Ну, тут банально все. Это первый чемпионский год, вот, а второй это 2012 год для меня был, конечно, тоже такой выдающийся. Потому что пришел Карпин? Нет, потому что я тогда брал... Лучшего игрока забрал, золотого кабана. Там, по мнению болельщиков, они мне тоже ну, такой выдающийся сезон. Как ты сейчас оцениваешь себя как игрока московского Спартака? Отлично оцениваю. Вот. Спартак это мой дом родной, вот, в котором я провел уже, ну, я так называю, в большом Спартаке, не в детском, не в мужском футболе, а в большом Спартаке уже 9 лет. Это, это пол жизни практически. Ну, «Спартак» — это самая лучшая команда, и находиться здесь просто, мне кажется, счастье для миллионов людей. Ну, удовлетворяет ли тебя то, что ты сейчас, ну, в последнее время все-таки больше сидишь на скамейке, чем играешь? Это никого не может удовлетворять никогда. Сейчас такой период у меня в карьере, то, что, ну, я работаю, продолжаю работать, и верю в свои силы. Я буду доказывать, что я лучше, и надеюсь, что эта ситуация переломится. А ты бы хотел закончить свою карьеру в «Спартаке» именно? Да. Устроил бы тебя такой путь, например, по которому пошел твой брат Кирилл? То есть можно уехать в какую-то команду а, ниже рангом и там стабильно выходить в основе? Или ты не рассматриваешь такой вариант? Такой момент, что когда Кирилл уходил 
И Спартака нам там было сколько? 28, наверное, угу. или 27, не помню, когда он. Ну, в шестнадцатом году. Ну, тогда это было необходимо в связи с многими условиями. И контракт у него там был чуть длиннее, оставалось времени, чем у меня на данный момент. Вообще это, как сказать, правильно, неправильно. Но сейчас у меня такого варианта нет сейчас, на данный момент. Ты думаешь уже о том, что когда-нибудь ты закончишь? Или пока даже мысли такой не возникает? Ну, иногда думаешь, да, сидишь там. Все рано или поздно заканчивается, и футбольная карьера тоже. Мы готовимся к этому, и к этому надо относиться спокойно. Ну, конечно, я планирую играть максимально долго, насколько мне будет позволять здоровье. Сколько еще, как думаешь? Ну, я вот всем говорю, 15-20 лет, я думаю, еще подвигусь. Ты знаешь, я недавно брала интервью у Лейнера Бьердалина, поэтому, в принципе, ну, 15-20, ну, давай попробуй. Да, Но как пойдет. при этом ты а, вот буквально сейчас получил а, тренерскую лицензию категории А. Это значит, что ты уже подумаешь о тренерской деятельности или думаешь о том, что будет после футбола? Это значит, что когда у нас была такая возможность пойти, когда собирали эту группу, краткий курс обучения, который мы прошли, обучились. Ты на самом деле получил я там очень много знаний, которые со стороны футболиста ты не можешь это вообще оценить. И ты понимаешь, что, что есть две стороны. Сторона футболиста и сторона тренера. Вот я всю жизнь практически занимаюсь футболом, играю профессионально. Тяжело вот, переформатироваться так вот из футболиста в тренера. То есть это очень тяжело. А чем отличается видение футбола игрока и тренера? Вот для тебя, как ты это сформулировал? У игрока есть своя позиция на футбольном поле. Исходя из этого, ты уже думаешь, там, как, куда лучше побежать, там, куда лучше отдать. А у тренера этих позиций, ну, как минимум 11, о которых он каждый раз должен думать. Кого ставить, кого не ставить. Нужен как-то подход искать к разным там, футболистам свой подход должен быть. Аритон или Камбаров? Камбаров или Аритон? Да. Ну, вот. Тренерская работа намного сложнее. Вот. Но мы туда пошли, потому что, естественно, мы закладываем уже на будущее, смотрим в будущее. Я не исключаю, что я буду связываться с футболом. Возможно, это будет тренерская деятельность, возможно, менеджер какой-то, может быть, президент клуба. Там. Ну, дай бог дорасти до такого. Расскажи про свой новый ресторанный проект «Жаровня», который находится в Центральном детском мире. Это сеть ресторанов моих друзей. И они пришли с таким предложением. Ну, мне эта тема была интересна. Вот, я зашел туда как инвестор. Команда профессионалов, которые, соответственно, работают по всей сети. А сколько всего ресторанов вот. в сети? Могу ошибаться, ну, 8, может, 10. У меня один. Это бизнес, которым ты занимаешься для души или ради денег? Наверное, и то, и другое. Бизнес вообще, это история вообще ради денег, в принципе. Вот. И, соответственно, первая мотивация, главное, когда я туда заходил, это, естественно, зарабатывать деньги. Вот. Он успешно работает, всех приглашаем. Откроется ли когда-нибудь снова в Москве или, может быть, где-нибудь в другом городе кафе «Ромашка»? Я думаю, что нет. Вообще, вот сейчас, когда там тебе уже 32 года, как ты вспоминаешь, да, это кафе, все-таки, ну, с ним, мне кажется, много связано. Или нет? Или это журналист раздули? Ты имеешь в виду вот ромашка угу. сама? Вот да, да. Это раздули не журналисты, это раздули фанаты. Ну, так как мы там собирались постоянно, команды, у нас командные мероприятия там, вот. И всегда там в Инстаграме отмечали ромашка, все. Вот. И кто-то кинул этот просто в шутку, вот это вот Слово. Ну, давай я произнесу его. ОПГ. Да. Ну, и как-то подхватили все, и пошло. Мы сначала смеялись сами. ОПГ, ромашка, ОПГ, ромашка. Смеялись, шутили, шутили. Потом это переросло уже ну, не очень приятную историю. Вот. Ну, и как бы от этого все и началось. А вы действительно так близко дружите и с Глушаковым, и с Ребровым? Да. Кто еще входил в ОПГ, ромашку? Никто. Ее не было. У меня есть для тебя небольшой сюрприз. Вообще, Денис тоже обещал прислать мне свое видео. Это обещание он не выполнил. Ай-яй-яй. Но выполнил обещание прислать тебе вопрос Артем Ребров. Вот он. Пожалуйста. Я сейчас что-нибудь с подковыркой, как обычно. Да, слушаем. Димасик, привет. 
давно с тобой знаком, мы дружим. Есть тебе вопрос. Знаю, что ты увлекаешься чтением. Скажи мне, пожалуйста, как звали первую любовницу Теодора Драйзера? Спасибо большое, Маша, привет. Я его спросила, ответ на этот вопрос, он сказал, да, их так много было. Теодора Драйзера, Теодора или, Драйзера или Джона да. Риэрдона? Ну вот почему а ты Драйзера, Риэрдона, он спрашивает. Подожди. Каупервуда. Ага. Драйзера, Драйзера. Драйзера не знаю. Меня на имена вообще я тяжело по именам вообще запоминаю. Скажи мне, он же не просто так спросил тебя про литературу. Поговаривают, что ты в последнее время особенно стал очень много читать книг. Начал сейчас «Сапиенс». Ну, это историческая такая литература. У Ульяна есть там любимый ресторан, в который мы всегда ходим. Куда идем? В мой любимый. Вот. А рядом с этим рестораном как раз книжный магазин. Причем меня Уля сама туда тащит, потому что там продаются там, кинетический песок, там, пластилины, там есть отдел. И мы постоянно туда заходим. Оказался продавец фанатом «Спартака». Они постоянно что-то советуют мне. Я взял абонемент у них. Что тебе еще нравится из литературы? А Ребров в своем недавнем интервью рассказывал, что именно ты посоветовал ему книгу «Атлант расправил плечи». Ну, не люблю фантастику, но это просто шедевр какой-то был. Это захватывает так, я оторваться не мог. А насколько у тебя вообще хватает времени для того, чтобы читать книги? Ну, я в основном перед сном это делаю там. Полчаса, час. А кино, сериалы ты смотришь? Ждал сейчас году нового, он вышел, сейчас буду смотреть. А Игру престолов ждал? Не смотрел. Ни одной серии? Нет. Я думал, я одна такая. Не смотрел. Хотя все, кто смотрели, все говорили то, что это, это лучшее, что может быть вообще. А тебе не кажется, что вот все говорят, что это лучшее, что может быть, значит, нужно посмотреть и составить свое мнение? Возможно, я так и сделаю. Но просто. Не было времени. Какие вообще у тебя есть хобби? Что тебе нравится в жизни? <как> нравится рыбалка. Нравятся машины, вот ездим там. Кирилл постоянно приглашает на автодром съездить. Вот, на своих машинах там покататься. Сколько у вас машин на семью? Давай так. Четыре у нас машины. На, на двоих? На троих. Да. А третий-то кто? Ульяна. А, понятно. Я-то думала, ты сейчас скажешь, ну, 12, 14. Нет, я чуть поскромнее. Понятно. Насчет рыбалки. Я много видела у тебя кадров с рыбалки в Инстаграме. А мне вот Антон Шипулин рассказывал, что рыбалка – это способ для него отрешиться от всего, заземлиться, выключить телефон и вообще сбежать от цивилизации. Что такое рыбалка для тебя? Для меня это приятное времяпрепровождение. Мне нравится сам процесс, мне нравится там червяков этих там насаживают, забрасывают, смотреть. Ну, естественно, приятно, когда тащишь рыбу, а на платном пруду ее всегда много. Ну, вот сам процесс мне нравится. Ты дружишь с Тёмой Ребровым. Тёма – потрясающий человек, я давно его знаю, человек, который много занимается благотворительностью, и с Денисом Глушаковым, который в последнее время вечно попадает в скандалы, там пресса о нем пишет. Вот как вот Уживаются вместе Камбаров, Ребров, Глушаков. Мы отлично уживаемся. И то, что там вот эти скандалы, это все половина накручено, я считаю. Денис держится молодцом. Ну, это, в принципе, его дело вообще. И как бы мы стараемся туда не лезть. То есть это личные вещи. И то, что касается там, отношений внутри команды, отношений дружбы, вот, мы это не выносим. На показ, как говорится, не выносим ссору из избы, стараемся это держать там при себе. С Тёмой мы вообще еще, еще дольше знакомы. Он мне сказал, что чуть ли не 15 лет вы дружите. Да, да. Мы еще в «Динамо» вместе были. По поводу Дениса, который, кстати, в конце сезона обещал сюда зайти. Ты, как человек, который старается как можно больше времени с семьей проводить, неужели ты ему так чисто по-пацански не сказал? Ну, Денис, ну ты чё? Ну вот как-нибудь вот замни эту ситуацию. Ну что там в прессе обсуждают? Это же твои личные дела. На самом деле, я ему много чего говорил, много советовал. Иногда некоторые вещи выходят из-под контроля, которые он не мог контролировать. Так как это большой резонанс, естественно, пресса все и подхватила и раскрутила. То есть он здесь ничего не мог поделать. А было ли когда-нибудь а, такое, что, например, Денис тебя поддерживал в очень важный момент или какой-то крутой поступок совершал? Мы каждый день вместе практически, поэтому, знаешь, это такое рутинное уже, что тяжело там вспомнить какой-то прям 
момент, чтобы он меня выручил. Да? Мы постоянно помогаем друг другу, постоянно там помогаем советам, делом. Ну, что выделить что-то я сейчас, наверное. Вот давай прямо скажем, у Дениса сейчас не самая лучшая репутация. При этом все знают, что вы с ним друзья. И вот эта вот не самая лучшая репутация, она немножко так распространяется и на тебя, потому что тебя равняют по твоему другу. Задумывался ли ты когда-нибудь об этом? Задумывался. Ну, не самая лучшая репутация. Он же от этого не, не перестает быть моим другом. Я просто знаю всю эту историю изнутри, ну, чуть больше, наверное, чем пресса и еще кто-то. Поэтому на дружбу это вообще никак не влияет. Ну, косвенно, может быть, где-то меня касалось какие-то моменты. Ну, а как без этого? Мы дружим, мы все время вместе. Но это твой друг на всю жизнь. Друг, он, наверное, на то и друг, чтобы не обращать внимания там, на какие-то вещи. Тем более, я знаю чуть больше о многих моментах, чем... Ну вот ты говоришь Пишет. уже в пятый раз чуть больше, я знаю чуть больше, чем пресса. Уже скажи хоть что-нибудь из этого, чтобы, может быть, отношение к нему изменилось. Я думаю, что Денис сам, если захочет, расскажет. Он не поехал на чемпионат мира, ты не поехал на чемпионат мира. При этом там, в Инстаграме даже ты постоянно выкладывал какие-то видео о том, как ты радуешься за нашу сборную, радуешься за наших пацанов. Ты действительно как-то вот философски воспринял свой невыезд и непопадание на домашний ЧМ? Ну, естественно, я расстроился, то, что не попал туда. Всегда мечтал там, сыграть на домашнем чемпионате. Вот. Но тренер сделал свой выбор, и обсуждать выбор тренера – я не считаю нужным это его решение. То, что касается наших, то, что как они играли, как они завели всю страну, и в том числе и меня. Футбол – это ну, командная игра, когда не надо ставить себя выше, чем команда. Поэтому я всегда радовался за них и ликовали со всей страной вместе. про крутейшее приложение sports.ru, но кажется, что я забыла рассказать вам о том, как можно настраивать это приложение под себя. Спецом для болельщиков «Спартака». Скачивайте приложение, после установки сразу же выбирайте любимый клуб и любимого игрока, за которым хочется следить. И тогда, вуаля, вся ваша лента будет в новостях и текстах про «Спартак». Кроме новостной ленты, вы сможете следить за матчами, трансферами, статистикой любимой команды. В общем, все побежали скачивать. Возвращаясь к «Спартаку», не кажется ли тебе, что сейчас очень много людей хотят хайповать на теме твоего футбольного клуба? Это всегда было. Всегда? Это всегда было, просто сейчас с таким с быстрым развитием там, социальных сетей, когда люди могут высказываться, каждый может, можно сказать, напрямую обратиться там, к человеку, либо там, к своему герою, либо антигерою. И многие люди просто, ну правильно сказала, там хайпуют. Вот, с развитием всех этих сетей это стало просто намного ярче заметно. А раньше всегда тоже писали, и больше всех пишут про Спартак всегда. А ты считаешь себя хорошим человеком? Мне тяжело судить, наверное, да. Почему нет? А кто из э, людей, которые тебя окружают, в какой-то степени являются такой, знаешь, планкой, под которую ты равняешься? Наверное, Кирилл, брат, родители, мои близкие люди, друзья. Ну, естественно, там, если касаться, на кого я смотрю и равняюсь, там, естественно, успешные спортсмены. Там, иногда читаешь там, биографии, иногда ну, смотришь там, историю человека, как он шел к этому. Это, Во-первых, много сходства находишь иногда. А, Во-вторых, это интересно и в какой-то степени... Равняешься, возможно. Вот эти люди, про которых ты читаешь, кто они и какие именно сходства ты находишь? Ну, читаешь там интервью иногда или там телевизор редко смотрю, но иногда смотрю там вот эти там, документальный фильм какой-нибудь про кого-нибудь. Ну что, это Леонель Месси, Криштиану Роналду или это не футболисты даже? Не только футболисты, но, естественно, Месси, Роналду – это два человека, которые одни из лучших в истории футбола. Ну, знаю еще, как там Криштиану готовится ко всему, как он, как то Патрик Евра, по, Патрис Евра, Патрис Евра. Он сказал. Если он тебя пригласил на обед, лучше не ходить, потому что он это все время проведет в тренажерном зале. Ты 
несколько раз обмолвился, что мало смотришь телевизор, смотришь только футбол. Я, честно говоря, то же самое делаю. Так что ты смотришь? Какие-то видео на YouTube, какие-то сериалы? Что тебя интересует? Ну, по телевизору футбол, да, в основном. Ну, какие-то новости, э, тест-драйвы, про машины что-то. Что за видео ты смотришь про машины? Да, Давидыча, как там его зовут? Ну, в том числе и Давидыча. Мне просто автомобильная тематика, она нравится. Вот, люблю машины. Ну, вот этих автоблогеров всех там. У тебя, я не буду спрашивать, какая у тебя машина, мне кажется, что это слишком пошло. Но я так понимаю, что ты действительно от них кайфуешь. Сколько в ней лошадиных сил? В какой из? В какой-то из? Сколько у тебя вообще тачек? Самое маленькое количество лошадиных сил, это, наверное, 200 с чем-то. А самое большое? 600. Неплохо. Какую максимальную скорость разгонял ты? Как ощущение? Ну, страшновато. Еще и благодаря тому, что вы в детстве занимались единоборствами, ты следишь за UFC, и ты даже встречался с Хабибом Нурмагомедовым. Да. Расскажи, какой он в жизни? Такой же взрывной? В жизни он не такой же взрывной. Я думаю, что ему и статус уже не позволяет быть взрывным, так как на него там смотрит многомиллионная аудитория, и он не может себе позволить там, в жизни ну, в рамках только вот этих вот шоу-программ, которые, в том числе и там трэш-толк, которые там очень сильно развит в Америке. То, что они там могут хипишнуть там с кем в отеле или что-то такое. Но это все в рамках э, именно там подготовки к бою и так далее. Вот, ну, познакомились, посидели, пообщались, там, вот, иногда там, переписываемся. О чем он у тебя спрашивал и что ты у него спрашивал? Потому что двум спортсменам профессиональным всегда есть о чем поговорить. Ну вот мы и разговаривали. Я Дим, много, Я много спрашивал про его там, спорт, как вообще, сколько тренируются, где, про соперников его. Вот он спрашивал про футбол, так он болеет за Спартак. Посидели, так душевно пообщались. Угу. А как ты относишься к тому, что он и его команда а, сотворили в октагоне после его победы над Макгрегором? Он же получил длительную дисквалификацию, только в сентябре вернется в октагон. Переборщил немного. Вот. Хотя для него эта ситуация, мне кажется, только в плюс пошла. То есть ты считаешь, что черный пиар – это тоже пиар? Черный пиар – это тоже пиар, но в данном случае я не считаю, что это прям черный какой-то пиар. Америка – это страна там шоу, просто когда люди создают шоу. Он создал просто такой резонанс и молодец, я считаю. А тебе нравится Америка? Нравится Америка, три раза там были. А расскажи, чем? Там какая-то своя аура, атмосфера. Не так, как здесь, особенно в Нью-Йорке, когда там вот эти высотки стоят. Вот эти машины, такси, которые там видел только на постерах там, или по телевизору. Ты, кино, ты это конечно. видишь своими глазами, и это интересно. Чтобы оценивать там хорошо или плохо, ну там, наверное, надо пожить, поэтому я не берусь судить. Я там был на отдыхе, поэтому на отдыхе всегда хорошо. Это правда. Насколько вообще ты следишь за политической обстановкой у нас в стране? Потому что, ну, когда ты говоришь, что в Америке классно, там у многих людей это может вызвать отторжение. Или ты просто не думаешь об этом? Я, если честно, о политике так не сильно, не сильно разбираюсь. Узнаю какие-то новости из, по телевизору. По телевизору ну, не всегда там можно доверять. Вот. А что касается, если кому-то режет слух, что там, в Америке плохо, ну, я не понимаю, почему там Или хорошо, это, это, режет, это режет слух. Да. Где-то в Европе тоже хорошо. Это же не говорит, что у нас здесь плохо, у нас здесь тоже хорошо. Дим, совсем недавно ты ездил в реабилитационный центр для людей, которые борются с наркотической зависимостью. Расскажи, как прошла эта встреча? Ну, тяжелый, потому что каждый из них рассказывал свою историю. Вот, а истории там на самом деле мрачноватые. И слушать тяжело было. Сидишь, это тебе не в Ютубе посмотреть видео, это перед тобой сидит живой человек со своей историей, со своими какими-то трудностями. Постарался поддержать как мог их. Вот, возможно, дать какую-то мотивацию. Они много задавали вопросов про меня, про мою карьеру. Там оказались тоже фанаты Спартака. Я надеюсь, что... Я смог им как-то помочь и мотивировать. Есть там близкий круг, условно говоря. Кто-то из него когда-то сталкивался с такой проблемой или нет? Ну, сталкивался, да. Поэтому 
Я прекрасно понимал эти истории. Двоюродный брат, у нас была проблема такая. Вот, и последствия были самые печальные. А ты думаешь о том, что вот ты, как известная личность, как человек, которого знают, уважают, ты можешь что-то сделать для того, чтобы этот мир стал лучше? Задумываешься вообще об этом? Я задумываюсь и стараюсь как-то... Понятно, что пока не делаю там, возможно, того, что мог бы делать, но я стараюсь делать добрые дела. Вот. Это делает мир лучше. Возможно, да. Показывать своим примером там, людям, что... Надо помогать там. Как ты считаешь, благотворительностью нужно заниматься открыто? Раньше я этого прям сильно стеснялся, знаешь, такое, потому что mm -hmm. ну, отношение, когда ты вроде как делаешь доброе дело, и отношение такое, ты это выпячиваешь, ты это Ты пиаришься, конечно. Да, ты пиаришься. Вот сейчас я пришел к тому, что я считаю, надо это делать открыто, вот, надо показывать своим примером, так как мы люди публичные. Но это, конечно, не обязательно. Но я считаю, что лучше в открытой форме это все делать и показывать своим примером. Что за девочка, которая 6 лет, и у которой ДЦП, ты ей помогаешь, да? И, да, я ей помогаю. Это такая история банальная. В Инстаграме мама обратилась с просьбой. Меня зацепила эта история, как-то, знаешь, до глубины души. Я промониторил, посмотрел там весь Инстаграм. Я связался с мамой, мы с ней разговаривали там, по видеосвязи, она мне выслала все документы и как бы ну, до сих пор помогаю. Да. Знаешь, я один раз разговаривала с одним благотворительным фондом, и они мне рассказали, что с публичными людьми вообще довольно сложно сотрудничать, потому что один раз ты кому-то поможешь, один раз ты выставишь какой-то пост в Инстаграм, и после этого тебе придут сотни, если просто не тысячи, заявки от людей, которым нужно помочь, которым требуется помощь. Вот ты с чем-то подобным сталкивался? Что пишут, 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 ну, пишут, и ты не знаешь, что с этим делать. Пишут постоянно, вот, и я просто выбираю какие-то <coughs> истории, которые меня, возможно, трогают за сердцем. Насколько тебе, знаешь, иногда сложно, потому что, когда на тебя обрушивается такое количество ну, тяжелых историй, то не все переживают, условно говоря, легко. Я очень эмпатичная, вот, мне все время это очень сложно дается. Ну, я в этом плане чуть-чуть поспокойнее, не знаю, каждую историю там смотришь. Ну, там некоторые просто пишут, помоги, давай, <coughs> там, дай денег, у меня там кредит. А разводить вообще тебя пытались? Ну, один раз, да, пытались. Такой веселый случай был, когда мы ехали с женой домой, и ей на телефон звонок. А можно водички? Да. Когда нам из тюрьмы звонили. О, круто. Пытались один раз нас развести, едем домой, вечер, часов 8, наверное, или 9. Вот, на супругин телефон звонок, неизвестный номер. Вам звонят из банка, такой-то, такой-то, да, там, все такой вежливый, хороший. Ну, естественно, там в 9 вечера из банка, я думаю, что-то подозрительное. Говорю, включи на громкую связь. Вот, и начинаю с ним, я с ним уже разговариваю, там он задает какие-то вопросы, понятно, я даже понял, что откуда этот звонок. И мы уже так перемигнулись с женой и так думаем, давай мы его тоже будем разводить сейчас. Так, какой у вас там номер карточки или ну что такое? Угу. Вот такой-то, там просто из головы цифры берешь какие-то. И мы его так достали, что он просто такой вежливый-вежливый и в один прекрасный момент просто матом на нас, как начала обзывать, оскорблять, повеселее станет. Твоя жена ведет тоже не публичный образ жизни. Правильно я понимаю, что именно ты а, ну, считаешь, что все-таки лучше вот там условно счастье любить тишину? У нас не схожая позиция в этом. Инстаграм не ведет, только смотрим. Угу. Я обратил на это внимание. Да. Потому что одна фотография у нее есть. Мы живем своей жизнью, ни в чем себе там не отказываем, в каких-то своих радостях, там, мелочах или крупные какие-то покупки. Ну, мы это не афишируем, мы считаем, что это не нужно. Кто тебе больше всего в жизни дал? Кто тебя больше всему научил в твоей жизни? Я думаю, что это родители. И мама, и папа. То есть они своим примером всегда показывали, как надо действовать, как надо приоритеты расставлять, что самое дорогое для них в жизни было. А что самое дорогое для них в жизни было? Ну, я думаю, что... Самое дорогое – это мы, естественно, и 
это во многом выражалось во внимании, которое они нам уделяли во всем. То есть мама там бросила работу в банке перспективную, ради того, чтобы нас просто возить на тренировки. То есть приоритеты были расставлены так, что для детей, для детей. Они не думали так, как многие сейчас думают родители. А вот сейчас мы там сделаем ставку там, на футбол или на теннис, неважно. А и потом, потом заработать а потом много денег. А потом мы будем зарабатывать деньги и пожинать плоды. Они думали совсем по-другому. То есть отец вообще в нас реализовал там, свои нереализованные вещи, так как он тоже футболист, но он не добивался таких результатов, как мы. Это все выражалось вот во внимании, в таких поступках, которые, можно сказать, Кардинально меняли жизнь вообще в сторону детей. Родители заложили в нас все, что у нас есть сейчас. Какие цели перед собой ты ставишь в жизни, я имею в виду? В жизни, ну, в будущем реализовать себя уже не как футболиста, а реализовать себя как, возможно, даже там, успешный бизнесмен, успешный тренер, успешный функционер. Вот. Но ты сейчас разные три карьеры назвал. Я не планирую себя там ограничивать в каких-то моментах и стараюсь развиваться в разных направлениях. И сейчас ну, это уже начал это тихонечку делать. И думаю, что по завершении карьеры я уже смогу выбрать то, что мне будет больше нравиться. А что тебе нравится больше всего в жизни? Футбол? В плане деятельности футбола, естественно. Так как я еще не пробовался на многих, во многих отраслях, это только там ресторан был. Я хочу расширить чуть свои границы и попробовать в разных местах. Где больше понравится, там и буду. Ты в начале нашего разговора сказал, что играть еще собираешься 15-20 лет. А на самом-то деле сколько? На самом деле пока коленки не сотрутся. Как там они поживают, кстати? Отлично все. Хорошо. И на самом деле я максимально, насколько будет позволять здоровье, буду играть. Что для тебя значит быть идеальным отцом, идеальным мужем, идеальным другом? Создать комфорт тем людям, которые тебя окружают. Жить с этим в гармонии. Все получали удовольствие от жизни вокруг тебя. А ты получаешь удовольствие от жизни? Да. Это видно. Мечта у тебя есть? Вот мечта, наверное, из нематериального – это реализация после футбола в какой-то деятельности. Хотела еще спросить обязательно, как ты относишься к тому, что частенько у тебя с болельщиками бывают, ну не то что стычки, да, но их отношение зачастую, оно не соответствует действительности, они не знают какой ты. Ну, там все эти клички, которые они тебе дают, прозвища. Это, это, это шуточная форма все. Вот. Но опять же я повторюсь, наверное, и сейчас у каждого есть свое мнение, и его надо уважать, самое главное – не переходить на оскорбления, на личности. К их мнению я прислушиваюсь. И в конце концов мы играем для болельщиков. Самый счастливый момент в футбольной твоей карьеры, вот именно вот момент. Не год, не сезон, а момент, когда ты себя чувствовал просто на вершине счастья. Тот момент, когда прозвучал свисток Ахмата с «Зенитом». И вы стали чемпионами. Да. А что ты что вообще чувствуешь в этот момент? Эйфория. Такое ощущение, что ты в пространстве, в каком то находишься. Вот, чувство эйфории и чувство то, что ты сделал большое дело. Как ты думаешь, у тебя еще есть шанс в жизни вот что-то подобное испытать? Я думаю, что обязательно это будет. Вот, и еще вся жизнь впереди. Как говорит, говорил мой отец, в 40 только все начинается. Это вот у него в 40 началось, а у меня... У тебя, значит, еще раньше. вообще ничего не началось, Дим. Возможно, да. Помнишь, ты легендарную фразу сказал в августе 2017 -го года, которую потом на шарфах напечатали. Да. У меня вопрос. Там точно было грация или все-таки там было кацо в начале предложения? Там было кацо. Как всегда, говорю вам огромное спасибо за то, что вы смотрите мои интервью. Подписывайтесь на канал Команда, ставьте лайк этому видео и помните, что меня зовут Маша Командная. I'll be back.